在想，我跟你这么大的时候也差不多，因为是在名校念书，也不大瞧得起旁人，不屑与与他们交往，而且也不在乎被那些平庸之人排挤议论。直到家道中落，才发现自己这份傲气啊，根本就当不了饭吃。所以呢，我必须填饱肚子。打磨自己的棱角，来适应这个世界。先生，你救我于枪下之人，我刻骨铭记。之后我一定会好好报答你的。你也救了我，咱俩可算扯平了。不过以后啊，只要你好好上课，别再为难我，我就阿弥陀佛了。时间不早了，早点休息吧。荣家少，只要荣家锦绣繁华依旧，你仍有傲慢的本钱，过着这般有着小烦恼却无伤大雅的少女生活。只是，荣家又能维持多久？两个妹妹身体不舒服，说是不能来了。太太请了西医，一会儿就来看。那这样正好，可以单独给你补课。本来你的进度就和他们不太一样。来，先把这份卷子做一下。哪里看不懂吗？没有
做完了。怎么，对自己没信心吗？怎么可能？不错啊，都及格了。才刚及格，这可是燕京大学大二学生的考试课题，很多读了两年书的学生都考不及格的。你能自学及格，真的很不错了。以你现在的成绩，考大学是没问题的。所以之后呢，我就不给你补习那些简单的课程了，像大学的课程，不涉及专业的部分，像是一些数学、英文这些简单的科目，我都可以教你。你愿意学吗？这是我们之间的秘密。嗯、那就有劳先生了。不过大少爷，你的英语基础确实比较薄弱。这样吧，我教你一招。Shatter， 破灭，到你了。先生是懵的吧？还兴趣教学？就算你枯燥的让我默写英文字典，我也会听你的。毕竟你是我先生嘛。是我不想上那么枯燥的课了。来吧。没想到大少爷手气如此之好，那不如我们来造个句子吧。A start, I'm not afraid to appear like fireflies。看不出大少爷如此有才情啊。泰戈尔的诗，我借用罢了。